അപ്പൊ ഹലോ ഗൈസ് അപ്പൊ പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനു മുന്നേ ഞാൻ എൻ്റെ ഹെയർ കട്ടൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹെയർ കട്ട് അല്ല ഇത് ഇത് സൂപ്പർ ഡിഫറെൻറ്റ് സോ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെയും ഒരു ടൈം ലാബ്സ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മുടി വെട്ടുന്ന ഒരു ടൈം ലാബ്സ് ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ചെറിയ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് എന്നാലും അതിൻ്റെ ഒരു ടൈം ലാബ്സ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാനൊന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരാം ഇപ്പോൾ കറണ്ട്ലി എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ചോദിച്ചു ഇന്ന് ഇന്ന് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ക്യാമറയൊക്കെ പൂജ വെച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം സെറ്റാക്കിയതിന് ശേഷം ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ദിവസം എനിക്ക് വീഡിയോ ഇടാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു നല്ല ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആയിട്ടുള്ള വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയുടെയും വൺ പ്ലസ് സെവൻ ടിയുടെയും ഒരു ചാർജിങ് ടെസ്റ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്തു ഇനി സ്ക്രിപ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയാൽ മതി സോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരാം ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് എന്താണ് ആ ഒരു സീരിയസ് മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അത് സൂപ്പർ സീരിയസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാനായിട്ട് പറ്റും കാരണം കുറച്ച് സീരിയസ് തന്നെയാണ് ഞാനിത് ഇതുവരെ ഞാൻ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ നമ്മളിത് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് പിന്നീട് ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഇന്ന് സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ഈ സാധനം മൊത്തത്തിൽ ഈ ഹെഡ് മൊത്തത്തിൽ ഇളവി ഒന്ന് തറയ വീണു അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് പരിപാടി പറ്റി സോ എനിവേ ഞാൻ ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ട് വരാം അപ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ആ ഒരു ഹെയർ കട്ടിങ് സംഭവം കാണും ചെറിയ ബ്ലോഗ് ആണ് അതായത് ഞാൻ മുടി വെട്ടാൻ പോകുന്ന ഒരു ബ്ലോഗ് ആണ് ഒരുപാട് പേര് ഞാൻ എവിടെ നിന്നാണ് മുടി വെട്ടുന്നത് ഒരുപാട് വർഷമായിട്ട് എലഗൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഷോപ്പ് ഉണ്ട് ശാസ്ത്രം സോ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ മുടി വെട്ടുന്നത് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് മുടി വെട്ടാൻ പോകുന്നത് ഈ കോലം മാറ്റി ഞാൻ കുറച്ച് സെറ്റ് ആവാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചങ്കം അച്ചാനാണ് ഹലോ ഹലോ പറ യൂട്യൂബ് യൂട്യൂബ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മുടിയിട്ടാൻ പോകാം നമുക്ക് ഒരു ടൈം ലാബ്സ് ആണ് അപ്പോ ഞാൻ ഫ്രഷ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ നമുക്ക് എന്താണ് ആ ഒരു സീരിയസ് മാറ്റർ എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു നോയിസ് കാണും കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ എ സി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് സംഭവം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാംസങ് എന്നെ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു അതായത് സാംസങ് ഇന്ത്യ റിവ്യൂസ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് എന്നെ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്റെ ചാനലിനെ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ജനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള റിവ്യൂ ഇട്ടത് കൊണ്ട് അവർ എന്നെ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു സോ ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സംഭവം ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ ഞാൻ നാലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാണ് ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് എന്നെ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ബാക്കി യൂട്യൂബേഴ്സ് എന്നെ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മലയാളം ടെക്നോളജി യൂട്യൂബ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നാലാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു റിവ്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും പറയുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ഞാൻ പറയട്ടെ എന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡ് നല്ല ഈ ഒരു സാധനം കൊണ്ടാണ് എന്നെ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തത് കാരണം അറുപത്തി ഏഴായിരം രൂപ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ സാംസങ്ങിൻ്റെ നോട്ട് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്മാർട്ട് ഫോൺ വാങ്ങിച്ചത് ഇതെൻ്റെ യൂട്യൂബിൽ ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷം കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ വലിയൊരു എമൗണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനു വേ
ഇപ്പോൾ എനിക്കിത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഒന്നര വർഷമായിട്ടേ ഉള്ളൂ ഒന്നര വർഷം ആ ഒന്നര രണ്ട് വർഷമായിട്ടുണ്ട് ഒരു അറുപത്തി ഏഴായിരം രൂപ കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ച ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഒന്നര വർഷം രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ മാറ്റേണ്ടി വരുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലി എന്ന് വരുന്ന എനിക്ക് ഭയങ്കര പാടാണ് അങ്ങനെ എനിക്ക് പറ്റൂല ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജ് നിൽക്കുന്നില്ല ചാർജ് നിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഒരു നാല് മണിക്കൂർ നിൽക്കുമായിരിക്കും അതിനപ്പുറം ഉറപ്പായിട്ട് നിൽക്കത്തില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എൻ്റെ ചാനലിലുള്ള റിവ്യൂസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഞാൻ എല്ലാം ഫ്രാങ്ക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാലും റിയൽ ആയിട്ടുള്ള റിവ്യൂസ് മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യത്തുള്ളൂ കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ ഓഡിയൻസിനെ പറ്റിച്ചിട്ട് ഒന്നും നേടാനില്ല ഓഡിയൻസിനെ പറ്റിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഫിനാൻഷ്യലി ഇനിഷ്യൽ ആയിട്ട് നല്ലൊരു ഉയർച്ചയൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ പക്ഷേ എൻ്റെ മെയിൻ തീം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സാണ് അവരില്ലാണ്ട് എൻ്റെ ചാനലും ഇല്ല ഞാനുമില്ല സോ അവരെ നല്ല സന്തോഷമായിട്ടും അവരെ നല്ല ജെനുവിൻ ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഏക ഒരു എയിം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഏതൊരു റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനകത്ത് തെറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തെറ്റുള്ളത് പോലെ പറയും നല്ല ഫീച്ചേഴ്സ് നല്ലത് തന്നെ പറയും ഈ സാംസങ് ഗാലക്സി നോട്ട് എയ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും എനിക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫീച്ചർ ഇപ്പോഴും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫീച്ചർ ഇതിൻ്റെ എസ് പെൻ ആണ് അത് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ഹാൻഡി ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ പക്ഷേ ബാറ്ററിയുടെ കാര്യത്തിൽ അത് പറഞ്ഞല്ലേ പറ്റുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വാക്ക് കേട്ട് ആരെങ്കിലും നോട്ട് എയ്റ്റ് പോയി എടുക്കും അവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് പറയും ഓ ആ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ഒരു മലയാളം പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് എടുത്തത് എനിക്കിപ്പോൾ വലിയൊരു പണിയാണ് കിട്ടിയെന്ന് പറയും അതിന് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോയിൽ സാംസങ് ഗാലക്സി നോട്ട് എയ്റ്റിൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് വന്ന രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്ക് ടു വേറൊരു കഥ അതായത് സാംസങ് ഗാലക്സി നോട്ട് ടെൻ അതായത് ഇപ്പോൾ കറണ്ട്ലി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സാംസങ് ഗാലക്സി നോട്ട് ടെൻ പ്ലസ് നോട്ട് ടെൻ സോ അതിൻ്റെ റിലീസ് അടുത്ത് വന്ന സമയത്ത് ഇവിടെയുള്ള കേരളത്തിലുള്ള പല യൂട്യൂബേഴ്സും അൺബോക്സിങ് ചെയ്തതായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ ഞാൻ ഒന്ന് റിവീൽ ചെയ്യാണ് അതെല്ലാം പ്രൊമോഷൻ ആണ് അതെല്ലാം പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ വീഡിയോ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അവർ വാങ്ങിച്ചതൊന്നും അല്ല അതിൽ ഒരു യൂട്യൂബർ പോലും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചതല്ല അത് പ്രൊമോഷൻ ബേസിസിൽ സാംസങ് കൊടുത്തതാണ് ആ ഒരു യൂണിറ്റ് അവർക്ക് എടുക്കാം പക്ഷേ അതിനെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ഇടണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പറയും ഞാൻ എനിക്കത് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുന്നതാണെന്ന് എനിക്കത് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് വീഡിയോ ഇടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് നാല് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തൊന്നായിരം സബ്സ്ക്രൈബർ ഉള്ള എൻ്റെ മെയിൻ ചാനലിൽ എനിക്ക് വീഡിയോ ഇടാം ഇതിനകത്ത് വീഡിയോ ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് ഉള്ളതായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വീഡിയോ ഇടുന്നത് ആ സമയത്ത് കേരളത്തിലുള്ള മിക്ക യൂട്യൂബേഴ്സിൻ്റെയും ലിസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാംസങ് അത് കേരളത്തിലെ തന്നെ ഒരു കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ യൂട്യൂബറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഏജൻസിയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കേരളത്തിൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഏജൻസി കുറച്ച് പേരുടെ ലിസ്റ്റ് എടുത്തു അതിൻ്റെ അകത്ത് ഗാഡ്ജറ്റ്സ് വൺ മലയാളം എന്ന ഞാനുണ്ടായിരുന്നു ജയരാജേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ജയരാജേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉപാധിക്ക ഉണ്ടായിരുന്നു അൺബോക്സിംഗ് ട്യൂഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു മിക്ക ഒട്ടുമിക്ക ടെക് വ്ളോഗേഴ്സ് ഓക്കെ അത് അത് നമുക്ക് വിട അത് വിഷയമല്ല അത് എങ്ങനെയായാലും അവർക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടിയാൽ മതി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് എന്നെ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു ആ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് എന്നെ മാത്രം ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു ബിക്കോസ് ഞാൻ എൻ്റെ മുമ്പുള്ള വീഡിയോസിൽ സാംസങ് ഗാലക്സി നോട്ട് എയ്റ്റിന് പ്രശ്നമുണ്ട് അതായത് ചാർജിങ് പ്രശ്നം ചാർജിൻ്റെ ബാക്കപ്പ് പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവരെന്നെ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം സാംസങ് എന്ന ബ്രാൻഡിന് അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റിൽ ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജ് പോലും വിശ്വാസമില്ല എന്നുള്ള എൻ്റെ ഏക തെളിവാണ് എന്നെ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തത് അവർക്ക് ക്രിറ്റിസിസം ഏറ്റെടു
എനിക്ക് ചിരിയാണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾ സാംസങ് ഗാലക്സി നോട്ട് ടെൻ പ്ലസിന്റെ ഒരുപാട് മലയാളം അൺബോക്സിങ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ബൈ ദ വേ അജിത്തിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ അജിത്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ അവന്റെ പേര് അതിനകത്തില്ല എന്ന് കാരണം അവന്റെ സബ്സ്ക്രൈബർ കൗണ്ട് ഭയങ്കര കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ ആഡ് ചെയ്തില്ല സോ അവനത് പർച്ചേസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ അൺബോക്സ് ചെയ്ത കാര്യം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇവരെല്ലാം അൺബോക്സ് ചെയ്തത് സാംസങ് ഗാലക്സി നോട്ട് എയ്റ്റ് നോട്ട് ടെൻ പ്ലസ് ആണ് ഇവരുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് നോട്ട് ടെൻ ആണ് ഹൗ ഇസ് ദാറ്റ് പോസിബിൾ അവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തത് നോട്ട് അവർ അൺബോക്സ് ചെയ്തത് നോട്ട് ടെൻ പ്ലസ് അവരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് നോട്ട് ടെൻ ഇനി അടുത്ത റിവ്യൂ വരുന്നത് ഏതായിരിക്കും നോട്ട് ടെന്നിന്റെ ആയിരിക്കുമോ ഏ അത് ബുദ്ധിയുള്ളവർ അതിനൊക്കെ വിറ്റ് വേറെ കാശാക്കി അൺബോക്സിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി റിവ്യൂ ഒന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല അതൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കണ്ട അത് വേറെ കാര്യം ഇതാണ് ഐറ്റം ഇനി അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയി പോയ പോയവരാണെങ്കിലോ എന്താണ് എന്ത് ഫോണാണ് അവരുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല കടക്കാരനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഏത് ഫോണാണ് ഞാനിപ്പോ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോണേന്ന് ടെക്നോളജി യൂട്യൂബേഴ്സ് അതായത് കേരളത്തിലെ ടെക്നോളജി എത്രത്തോളം വളരുന്നു എന്നുള്ള എന്നെ ഏക ഉദാഹരണമാണിത് ഞാൻ ആ സത്യം പറയാമല്ലോ ഞാൻ ആ വീഡിയോ കണ്ട് ചിരിച്ചു ചിരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായി ചിരിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ചിരിച്ചു എനിക്കറിയാം എന്നുള്ളവരത്തെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു കാരണം ഇതൊക്കെ എന്തുമാണ് ഗായസ് നമ്മളൊക്കെ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പ്രൊസസ്സർ ഏതാണ് അതിൻ്റെ ക്ലോക്ക് സ്പീഡിങ് ഏതാണ് എത്ര ആംപിയർ ആണ് അതിൻ്റെ ചാർജ് എത്ര എങ്ങനെയാണ് കയറുന്നത് എത്ര ടൈമിലാണ് ചാർജ് കയറുന്നത് അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എത്ര ജി പി യു എത്ര ക്യാമറ എത്ര ക്യാമറയുടെ അപ്രേച്ചർ എത്ര ക്യാമറയുടെ ആംഗിൾ എത്ര ക്യാമറയുടെ സാച്ചുറേഷൻ എത്ര കോൺട്രാക്ട് എത്ര ഇത്രയൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലവരിടുന്ന റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സാംസങ് ഗാലക്സി നോട്ട് എയ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ക്യാമറയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ഉണ്ട് തീർന്ന് റിവ്യൂ തീർന്നു ആ വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോയി ഇല്ലേ വേണ്ട ഇതാണ് റിവ്യൂ പിന്നെ കുറച്ച് ടീംസ് ഉണ്ട് ഫോണ് കൊണ്ടുവരിക അൺബോക്സ് ചെയ്യും ഉടനെ തന്നെ റിവ്യൂ ചെയ്യും സോ ഈ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിന്റെ മീനിങ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളൊരു സാധനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണെന്ന് ഓഡിയൻസിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് റിവ്യൂ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കണ്ടു വളർന്നത് അങ്ങനെ മാത്രമേ എനിക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ പക്ഷെ അൺബോക്സ് ചെയ്ത ഉടനെ അതിനെടുത്ത് റിവ്യൂ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സോ 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 ഹാർഡ് അത് നമുക്കൊന്നും അക്സെപ്റ്റ് എനിക്ക് ബേസിക്കലി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ കണ്ട റിവ്യൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ സി ഫോർ ഇ ടെക്കിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ മിസ്റ്റർ ഹൂസ് ദ ബോസിന്റെയും അവരുടെയൊക്കെ റിവ്യൂസ് ആണ് ഞാൻ കണ്ടു വളർന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എനിക്ക് അക്സെപ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല സോ അത് നമുക്ക് വിടാം അതങ്ങ് പോട്ടെന്ന് വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നടക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രാൻഡുകളെ ഷുഗർ കോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മിക്ക യൂട്യൂബേഴ്സിന്റെ ലക്ഷ്യം അതായത് എന്റെ അടുത്ത് എന്നെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഒരുപാട് പേര് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് രണ്ട് മൂന്ന് യൂട്യൂബേഴ്സ് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആമലെ ഫോണിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ കുറ്റം ഇങ്ങനെ എടുത്ത് പറയാൻ പാടില്ല അതൊരു മയത്തിലൊക്കെ പറയാം എനിക്ക് മയത്തിൽ പറയാൻ പറ്റൂല ഞാൻ ഇപ്പോഴേ പറയണം എനിക്ക് മയത്തി പറയാൻ പറ്റൂല ഞാൻ കുറ്റം കുറ്റമായിട്ട് തന്നെ പറയണം അല്ലാണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് മസാലയൊക്കെ ചേർത്ത് കുറച്ച് മധുരമൊക്കെ ചേർത്ത് വണ്ണാക്കിലോട്ട് കുത്തി തള്ളി കൊടുക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല ഞാൻ ഉള്ളതുള്ളതുപോലെ പറയും ഏ വൺ പ്ലസിന്റെ കാര്യം പറയണമെങ്കിൽ വൺ ഓഫ് ദ ക്രിറ്റിസിസം എടുക്കാൻ പറ്റി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏക ബ്രാൻഡ് ബെസ്റ്റ് ബ്രാൻഡ് വൺ പ്ലസ് ആണ് ഞാൻ ഒരുപാട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ബാറ്ററി പോരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാറ്ററി നിൽക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും അവരെനിക്ക് യൂണിറ്റുകൾ തരികയും ചെയ്യും തന്ന യൂണിറ്റ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അതാണ് നല്ലൊരു ബ്രാൻഡിന്റെ ലക്ഷ്യം പക്ഷെ സാംസങ് എന്ന ബ്രാൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സാംസങ് ഭയങ്കര ബിഗ് ബ്രാൻഡ് ആണ് നമുക്കത് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ് അല്ല എനിവേ ഇതാണ് സംഭവിച്ചത് സോ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ ഘോര ഘോര പ്രസംഗിക
പ്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലതായിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് അങ്ങനെ വേണം ഒരു റിവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് ബേസിക്കലി ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള റിവ്യൂ ചെയ്തത് കൊണ്ട് എന്നെ സാംസങ് അടിപൊളിയായിട്ട് ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് തേച്ചൊട്ടിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഇതുപോലുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എനിക്കും വലുതായിട്ടൊന്നും കിട്ടാനൊന്നുമില്ല പിന്നീട് നിങ്ങൾ ഈ കണ്ട വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് റീവൈൻഡ് ചെയ്ത് കണ്ടു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് അത് ശരിയാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിന് എന്ത് നല്ലതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണില്ല എന്താണ് നല്ലതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒട്ടും പറ്റണില്ല എന്താണ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെയോ എടുത്ത് പറയുന്നതാണ് ടെക്നോളജി എന്ന് കരുതുന്നത് ടെക്നോളജി ഇറ്റ്സ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് നല്ല ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയേണ്ടതാണ് രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് ഉദാഹരണം ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ റിവ്യൂ ചെയ്യാം ഇതിന് ഇതിനൊരു റബ്ബർ ഉണ്ട് ഗൈസ് ഇതിനൊരു ഡബ്ബർ ഉണ്ട് ഡബ്ബറിൽ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിടാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് കുറെ ഓട്ടകളുണ്ട് ഗൈസ് ഇവിടെ ഓട്ടകളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അതുണ്ട് ഇതുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷേ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു റിവ്യൂ പറയുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ബട്ടൺസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എത്ര ഒരു ഡെസിബലാണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ലൊരു അടിപൊളി റിവ്യൂ ആവും പക്ഷേ ടൈം ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും മെനക്കേട് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പലരും അത് ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സാംസങ് ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റർമി ഈ ഒരു കഥ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എനിക്കറിയാം നമ്മുടെ ചാനലിൽ മുന്നൂറ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് പോലും ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ഓഫ് ആളുകൾ മാത്രമായിരിക്കും ഇത് കാണാൻ പോകുന്നത് ആ കാണുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഹാർഡ് വർക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നവർ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ചാനൽ ഉള്ളതെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വ്യക്തമായി കാണുമെന്ന് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ആരെയും എടുത്താക്ഷേപിച്ചതോ എടുത്ത് കുറ്റം പറഞ്ഞതോ അല്ല ഇത് സത്യം ഉള്ളതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് സത്യം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ആണ് ഈ ഒരു ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു വ്ളോഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു നല്ല ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള വ്ളോഗാണ് അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല ഹേറ്റേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിലൊന്നും ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്തോളായിരുന്നു എന്നാലും ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കണ്ട